നമസ്കാരം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചനകൾ നടക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കെ വി കാമത്ത് സുരേഷ് ഗോപി എം പി തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ ഒക്കെ പരിഗണനയിലുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു സഹമന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ പലതും ചിലർക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ചിലർക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമാണി അഥവാ ജോസ് കെ മാണി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു ഉടുപ്പൊക്കെ തയ്പ്പിച്ച് ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് കൃത്യമായി അറിയില്ല കോട്ടയം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തകർ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ ചില പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചനയാണിത് ഇപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫുമായും പി സി തോമസുമായും ഒക്കെ അകന്നു കഴിയുന്നു പി സി തോമസുമായി ഒരു പുതിയ സഖ്യത്തിന് ഉള്ള സാധ്യത ഇടയ്ക്ക് തേടിയിരുന്നു അപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന ഈ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ കയ്യാളുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ആരാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല രണ്ടിലെ ചിഹ്നം മാറി ഇപ്പം പി ജെ ജോസഫിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി പി ജെ ജോസഫ് ആണോ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷം ജോസ് കെ മാണിയാണോ ഔദ്യോഗിക പക്ഷം കോട്ടയം സ്റ്റാർ തിയേറ്ററിനടുത്തുള്ള ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണി അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ മകനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പാടുപെട്ടതാണ് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ എം പി ആയി ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ രാജ്യസഭാ എം പി ആയിട്ട് ഇയാളെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും ഒക്കെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി അനുവാദത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രാജ്യസഭാ എം പി ആക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പാവം കെ മാണി സാർ വിചാരിച്ചത് മകനെ എങ്ങനെങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി മകൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമായെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകും ആകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് കോട്ടയത്തെ ചില നല്ല വെളുത്ത ഉടുപ്പിട്ട കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷക്കാരല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തർക്കത്തെ മുൻനിർത്തി ജോസ് കെ മാണിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ സഭയിൽ ആക്കാനുള്ള അണിയറ നീക്കം അന്തിമതലത്തിൽ എത്തിയതായി സൂചന ഇതിപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിനകത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇനി എൻ ഡി എയുമായി കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എ ഘടകവുമായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര എൻ ഡി എ ഘടകവും ഒക്കെ സംസാരിച്ചോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ മന്ത്രിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ജോസ്മോൻ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഘടകക്ഷിയെ കൂടെ ചേർക്കാനും മന്ത്രിമാരെ ചേർക്കാനും ഒന്നും കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എ മുന്നണിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര എൻ ഡി എ മുന്നണിക്കോ ഉണ്ട് എന്നും തോന്നുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജോസ്മോൻ മന്ത്രിയാകുമോ എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല രണ്ടാം യു പി എ കാലത്ത് കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ നഷ്ടമായ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രണ്ടാം എൻ ഡി എ ഭരണത്തിൽ അംഗമാവുക വഴി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാവുക എന്ന തൻ്റെ ചിരകാല സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളാണ് ജോസ് കെ മാണി നടത്തുന്നത് എന്ത് കരുനീക്കമാണോ എന്തോ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്താനുള്ള കെ എം മാണി സാറിന്റെ ആഗ്രഹം ബാർ കോഴയിലൂടെ തകർത്തത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്ത്രമാണ് എന്ന ചിന്തയും ബാർ കോഴയിൽ മാണി സാറിനെ മാൻസാറിനെതിരെ ത്വരിത അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടുള്ള പകയും കോട്ടയം ഡി സി സിയുടെ പല നിലപാടുകളും വ്യക്തിപരമായി തനിക്കെതിരായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയും യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും പി ജെ ജോസഫ് കരുത്തനാകുന്നതും ജോസ് കെ മാണിയെ അസ്വസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് സ്വയം പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു എന്നാണ് കോട്ടയം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എൻ ഡി എ ദേശീയ സമിതി അംഗവും മാണിസാറിന്റെ ബന്ധുവും കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി തോമസ് എക്സ് എം പി ആണ് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ നീക്കത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് പി സി തോമസ് പഴയ മാണിയുടെ ശിഷ്യനാണ് കെ എം മാണിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പല മുന്നണികൾ ഉണ്ടാക്കി പല പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കർഷക മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായി അങ്ങനെ പല പല തരികിടകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പി സി തോമസ് പി സി തോമസ് ഇപ്പോൾ മാണിയെ കുഞ്ഞുമാണിയെ മന്ത്രിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കടലാസ് പുലികളായ സഖ്യകക്ഷികളെ കൊണ്ട് എൻ ഡി എക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നന്നായി
പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വയം ഒതുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ കൂടി യോസുമോണെന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ കൊള്ളാം ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പല നിലപാടുകളോടും പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് അത്ര അത്ര വലിയ അംഗീകാരമൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല അത് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ജനത വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതൃത്വവും ഇവിടുത്തെ എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷികളുമൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയാലും അമിത് ഷാ നരേന്ദ്രമോദി സഖ്യം കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയുമായിരിക്കും എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുപ്പായം വേണമെങ്കിൽ പെട്ടിയിലെടുത്ത് വെച്ചോളൂ എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് പ